Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los estrenos fuertes de este, este, estos principios del, del 2023. Me estoy refiriendo a la miniserie de Netflix titulada Caleidoscopio. Eh, la estrenó, pues... Eh, Hace muy poco, este 1 de enero, este primer día del año 2023. Y bueno, pues Caleidoscopio eh, es una miniserie que está formada por eh, ocho episodios en esta primera temporada, con unas duraciones un tanto desiguales. La mayoría de los episodios duran entre 45 y 50 minutos, pero luego hay uno que se queda bastante más corto, de 34 minutos, y otro que dura casi una hora, 56 minutos. ¿vale? Eh, entonces, bueno, la media, pues la media quedará en torno a los tres cuartos de hora de media mm, aproximadamente de duración por episodio. El creador y guionista de la serie es Eric García. Y bueno, pasamos ya un poco a entrar en materia, ¿no? A comentaros lo que, lo que me ha parecido Caleidoscopio. Eh, habréis oído seguramente, porque ha sido ha tenido mucha resonancia ese aspecto en concreto, que los capítulos pues no hay que verlos eh, por un orden, ¿no? Que, que los puedes ver en el orden que quieras. A ver, por poder, puedes verlos en el orden que quieras. Yo mm, os recomiendo mm, seguir eh, el, el orden que... El orden de Netflix, digamos. <risa> el orden que los ha colocado Netflix. Y, y ya está, y uno detrás de otro, eso sí, pues eh, si no la queréis ver de un tirón, pues lo veis pues, eh, pues como os apetezca, de uno en uno, de dos en dos, de, pero yo recomendaría siguiendo el orden el orden que le ha puesto Netflix. Eh, que no lo queréis seguir por hacer la prueba, pues no lo sigáis, tampoco es que pase nada, no pero yo creo que es un poco más coherente eh, la serie eh, siguiendo el orden que le ha puesto Netflix. Me explico cuando digo el orden, me explico lo que quiero decir. Ya sé que los capítulos no están numerados, como en otras series. No está capítulo 1, 2, 3, no, ya lo sé. Pero bueno, cuando tú empiezas, digamos, desde el principio, pues, eh, pues te va poniendo el siguiente episodio, el siguiente, el siguiente, de una forma automática, digamos, ¿no? Pues eso es lo que me refiero, que yo eh, creo que yo la vería así, de ese modo. De hecho, es como la he visto yo. Yo la verdad es que Calidoscopio de entrada tenía mis dudas porque pensaba que iba a ser la típica serie de, de atraco y de atracadores, ¿no? Y, y bueno, sí, pero no, sí, pero no, no es tan típica, no es tan típica, quiero decir que tiene más alicientes, la trama es una trama compleja, eso sí, os recomiendo que no, que no os tomáis, eh, porque es una trama con una cierta complejidad que es mejor no perderse detalles ni de ningún tipo, sino más bien estar atentos. ¿Eh? Eh, pero bueno, de todas formas el hecho de que sea compleja no quiere decir que sea incomprensible, ¿eh? no, no, son distintos un concepto y otro. Una cosa es incomprensible y otra cosa es complejo. Es compleja la trama, pero no es incomprensible ni mucho menos. Y pues por supuesto, sin entrar a hacer spoiler, porque aquí nunca lo hacemos, pero esto no es spoiler, esto ya lo sabréis a estas alturas, eh, evidentemente sí que hay atracadores en la serie eh, y atracos, pero eh, hay más, hay mucho más, hay mucha más miga, no solo eso, eh, eh, son distintas historias dentro de la misma historia, dentro de la misma historia, pero distintas historias. Y, y bueno, pues yo creo que le da un aliciente de interés eh, al, al tema, ¿no? No es simplemente el atraco y, y, y en sí mismo o la preparación del atraco y, y ya está, ¿no? Hay, hay más, más cosas. Más cosas que por supuesto no os voy a contar. También desarrolla un perfil de los personajes, que también es interesante, que profundice un poco en ellos y lo hace, de hecho. Eh, y bueno, pues al final yo creo que les ha quedado una serie bastante buena A mí me ha gustado mucho en términos generales ¿eh? no, no es que sea perfecta Porque perfecto casi nada hay, ¿verdad? Todo es perfectible Pero eh, creo que es una serie buena Creo que es una serie que tiene calidad tiene, Es una serie que tiene además 
en, en cuanto al género, pues bueno, aparte del tema atraco, atracadores, pues eh, tiene también distintos ingredientes, porque tiene también su dosis policial, ¿no? Policiaca, tiene también su, sus dosis de acción, también tiene acción, eh, tiene su, 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 su suspense, tiene, en fin, eh, que, que, que tiene drama, también tiene drama, en fin, que tiene un, una serie de ingredientes y, y que sumados o a que el guión es interesante, una, una trama interesante, un, unas historias independientes, pero dentro de una historia um, matriz, por así decirlo que al final pues eh, hace que resulte bastante interesante de verla eh, es entretenida además quizá a lo mejor poniéndonos muy mm, eh, muy tiquismiquis si me permitís la expresión quizá a lo mejor pues puede ser que se le pueda achacar a lo mejor en algún momento un poco más bajo pero bueno yo no tampoco creo ¿eh? yo creo que en general está entretenida todo el tiempo porque todo lo que sucede es interesante de cara a comprender la historia que cuenta de hecho, como os he dicho antes, mejor que no se os escape ni en detalle. Y, y bueno, pues eso te hace mantener la atención todo el tiempo y, desde, y te hace que te resulte interesante la serie, atractiva y, y una serie con un muy buen ritmo narrativo. Tiene además momentos que... y más que momentos, eh, escenas enteras que recuerdan a a buenas series y a, y a buen cine también, a buenas películas de cine, ¿no? Me recuerda a algunas pinceladas tarantinianas que puede ser que tenga en algunos momentos. Eh, me recuerda también eh, incluso a los western, ¿no? Eh, las pelis del oeste, solo que aquí no están en el oeste, claro, en esa época ni nada, ¿no? Eh, pero me refiero en, bueno, pues en la, en la forma de, de contarlo, ¿no? Y en la forma de desarrollarse... Eh, recuerda al western, ¿no? Alguna vez, eh, algunas veces, ya os digo, también pinceladas tarantinianas y, y bueno, pues yo creo que es una serie muy interesante eh, de momento han echado esta temporada, no sé si habrá segunda, supongo que sí eh, desde luego si yo la segunda la voy a ver eh, con una expectativa muy alta en cuanto a las interpretaciones, pues bueno, tenemos un elenco bastante amplio, bastante amplio de actrices y actores que comparten coprotagonismo. ¿eh? Hay por lo menos cinco o seis y, 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 eh, personajes que comparten un protagonismo. ¿eh? Eh, en, en, nosotros tenemos una compatriota que es Pat Vega, que lo hace bastante bien. Me parece una interpretación la que hace bastante creíble y bastante solvente. Y el resto... Tampoco tengo quejas, tampoco tengo ninguna queja. Me parecen también buenas interpretaciones, eh, todas en general, que, que están a la altura de lo que exige el, el guión, lo que exige la historia y de lo que exigen sus personajes. Y me parecen todas, eh, todas eh, prácticamente sin excepción, buenas interpretaciones. Incluida también, como os he dicho, la de Paz Vega. También la veo bien realizada, bien dirigida. Tampoco le he encontrado defectos técnicos importantes. Eh, bueno, eh, bueno, eh, y bueno, en otras cuestiones, como puede ser fotografía y tal, no es que destaque especialmente, pero tampoco le veo que, carencias ¿no? ni defectos. Entonces, eh, yo me parece un diseño muy interesante a seguir. Me, me, me gustaría que tuviera por lo menos un par de temporadas más, por lo menos, y, y me parece muy interesante. Entonces, eh, por todo lo que os he comentado, le voy a dar cuatro estrellas de calificación. Incluso en algún momento he llegado a pensar darle cinco, pero no, cinco todavía no es, no es tan redonda como para ganarse el sobresaliente, por así decirlo. ¿no? Entonces le ponemos cuatro estrellas, que es una muy alta calificación también, porque nos ha gustado mucho. Y pues dicho esto, nada más que comentaros. Nos vemos si queréis pronto, en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.